Qu'est-ce que je peux faire pour vous euh, C'est pour des maux de tête réguliers qui partent de... Enfin, c'est, c'est très latéralisé, donc c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Mais ça, c'est toujours la même chose. Ce serait, par exemple, ici. Ah, ok. Do you mind to turn euh, Est-ce que vous pourriez vous retourner que les gens voient un petit peu Merci. Ok, donc des maux de... Euh, headache. Uh, lateral headache that are either on the left side or the right side, and they always start from here. Je sens une espèce de pulsation, par exemple, je mets les doigts au point de départ, mais les, les mots de tête sont sur la, l'avant de la tête aussi, quoi. Ça fait vraiment de, ça vient jusqu'à l'avant de la tête, mais ça part toujours de là. Oh, ok. Et ça part de là et ça fait toute la suite, ou ça part de là et ça se met là ensuite. Euh, quand c'est vraiment fort, ça fait tout, tout D'accord. Côté, sinon ça vient là, parfois je vais jusqu'à la mâchoire, parfois là ou derrière l'œil. Mais le, le point de départ, si point j'ai là, je peux, je peux assumer la douleur. Ok. So she, she says that uh, the headache always starts from the point uh, behind her head here. And it's like a, uh, she feels like procession there. And, and then it goes to the front. And, And if it's a very bad headache, then it will go all the way from the uh, bottom to the front, and I mean from the back to the front. And if she pushes on the on the back, she can uh, attenuate, she can limit the headache. Okay, so she feels that really the triggering point of the headache is coming from this point in the back. Okay. C'est à quelle fréquence c'est votre tête? Ça peut être tous les jours. Um, it can be every day, but it's by moments, like by period of time. Uh, là maintenant, vous sentez un mal de tête ou une pulsation quelque chose? Un so right now she doesn't feel the headache, but she feels the discomfort in the back of the head. Okay. Um, did you did you? Est-ce que vous avez identifié un, un quelque chose qui peut déclencher ces maux de tête, ou la fatigue, ou manger certaines choses, ou des émotions ou... Je remarque que c'est souvent après le repas du midi et ça peut être d'un coup euh, après le repas du midi et c'est quoi C'est plutôt voilà fin de journée ou début de journée. So usually it's more the second part of the day and it can really start like suddenly after the lunch. Okay. Um, ça fait combien de temps que vous avez que vous avez ça? Ok, in three four years. Um, comment est votre sommeil? Ok, very good sleep. Uh, ok, so let me. Je vais prendre, oui, s'il vous plaît, et peut-être aussi les chaussures et les chaussettes. Steven and, and Heidi, do you have five minutes? Would you like to take the pause and I need all and you take again before going? No, you good? Okay. Who didn't take the pause yesterday? Taco? And who didn't take the pause? And Louise? So here I'm not going to ask you or tell you how the pulse is. Okay, I'm just going to needle and then you can re- take the pulse again and tell me if you feel a difference. Have a safe trip back.
So I'm kneeling on heart seven. Heart three. Mm, I will leave this one first. Um, Ça va, ça comprend pas, c'est bon Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça Est-ce que ça lève encore mal Je la sens, mais ça va. Ça va, ça ne pas plus mal. Ok, je vais juste vous demander de bouger un petit peu votre tête. Ok, et vous me dites si c'est toujours inconfortable derrière, ou si c'est plus souple, si ça circule mieux. Je sens hauteur en fait, c'est plus la nuit, mais je ne sais pas du tout c'est la nuit. Je sens que c'est tant de douleur. Les douleurs en haut. Les douleurs en haut, moins. Ok. So she doesn't feel the, the, the discomfort that was really uh, close to the skull. She feels it's more uh, going down here. So send your three. And ten. Okay. Then you can try it again. Ouais, on va tous encore plus bas. Encore plus bas. En haut de l'épaule, enfin. Là. Ouais, un peu plus en avant. Là. Okay. Ici et là, des deux côtés ou que à gauche? Plus fort à gauche, mais un petit. Moi, plus à gauche. Plus à gauche. Donc là, il n'y a, a quasiment plus rien. Maintenant, c'est juste là. Ok, so she says that here she doesn't feel anything anymore. But now it's mainly on top of the shoulder and mainly this one. Ok, the left one. Est-ce que c'est sensible là où je fais Oui. So I'm kneeling spleen five. Okay, you can move your shoulder a little bit. Okay. 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 Vous pouvez montrer, hein, oui, mais il n'y a pas de souci. Ah, devant. Ah, par là, ici. Ok. Can you move your shoulder a little bit? Without forcing, sans forcer. Ouais. Par là, devant, ici. Ok. Ça remonte un petit peu par là. I'm kneeling on pericardium. Six in direction to seven. Okay, I'll see. Moi, c'est. J'ai pas. J'ai plus. Je sens que ça craquait, je sais pas, c'est un truc. Tout en haut de la nuque pour le coup. Là où mm -hmm. au début vous montrez. Mm -hmm. Comme s'il y a un peu du sable mm -hmm. Un petit peu, ouais. So she feels. So, so là, il y a plus rien. Ouais, ok, so now there is no more pain, no more discomfort. The only thing she feels is like, like she, if she had sand in the top of the cervical vertebrae. Ok. Donc ici, au ouais, milieu en fait. Milieu, ouais. Plutôt au milieu. Ok. 
Est-ce que là, ce sont ceux Non, pas rien sans ça. Je ne peux pas me le faire. Tu as une idée quand tu es Ok, you can try again. Tu peux essayer. Je sens un peu l'espèce de craquement là. Mm -hmm. Est-ce qu'il sent un peu moins le craquement Ouais, j'ai l'impression. Ok, so the sand sensation is less. Ouais, ça va. Enfin, si je veux tout derrière lui. Il reste un peu de sable, ouais. c'est ça Mais ça a, ça a diminué quand même Je ne sais pas. D'accord, et, et là Un petit peu. Un petit peu là. Okay. So it stays a little bit of of the pain here on the side of the of the neck. Okay, allez-y. We test a little bit. You can test again. Ça va Il n'y a quasiment plus rien Il peut rester un petit peu de sable encore. D'accord Ça, c'est normal. Ça va petit à petit. Il faut le temps qu'au niveau des... Euh, comment dire Au niveau tissulaire, en fait, que, que ça se rééquilibre bien. Mais normalement, la sensation de sable, elle a dû diminuer au moins un petit peu. Sinon, ouais, je crois que c'est mieux. So, it's, it's better for the sand sensation and there is no more, no more pain nowhere. Am I correct Il n'y a plus de douleur Ouais. Just a slight tension here, yeah. all the way, yeah. starting from here. Yeah. Okay, let me maybe adjust this needle. Mm -hmm. Okay. <laughs> so I moved one needle on pericardium to put it a bit more proximal. Okay, on the left side now it's okay. Yeah, everything seems okay. Okay. Oui. <laughs> okay. Um, okay. So everything seems okay. Uh, so I'm going to explain what I did. Uh, ah, let me take the pulse again. Okay, so for the people who took the pulse, did you feel a change from before and after? Yeah. Yeah? Okay, that's the most important thing. <laughs> okay. Uh, I personally felt that it was uh, wiry, okay, at, the, at first, and after needling was much less wiry. It was deep also, that's what I felt, and I feel still deep, but a bit less. Okay, is that... Close to what you guys felt? Less, less worry, but still deep to me. So uh, yes, it was still it was still deep after that's for sure. Okay, but to me it was a bit less 
deep and really less wiry. Yeah. Okay, so that's a good thing. Yeah. If we want to uh, lift the pulse even more, okay, I would uh, I would do like kidney two four seven. Okay, so that's one way to do. Um, but here I think it can balance by itself. Est-ce que est-ce que vous dormez beaucoup et vous sentez quand même fatigué après le, le déjeuner ou est-ce que vous me dites que souvent ça vient après le déjeuner ou en fin de journée Mais sans forcément être associé à la fatigue. Sans forcément être associé à la fatigue. D'accord. Ok. Est-ce que vous sentez un peu de fatigue ou pas du tout jamais euh, Si ça m'arrive, mais globalement euh, je ne dirais pas que je suis fatiguée. D'accord. Ok. Ok. Um, so she said that. Uh, uh, so after lunch. So the headache can happen, but it's not necessarily associated with fatigue. And she says she can experience fatigue, but uh, she wouldn't say that she is a person, like a fatigued person, a tired person. Okay. okay. Uh, so what I did here, I used the Shao Yin, Shao Yang treatment for several reasons. First, because of the wiring, okay, because we have the Shao Yang there to balance the wood. Uh, also, the, the, the origin of the problem, I identified it to be on gallbladder, okay, behind the, the neck. Uh, so the good thing here is gallbladder is very well balanced by the heart, bilaterally, and by gallbladder itself. And also, it was allowing to use meridian conversion with points that are also good projections. Okay, for example, the heart, seven is a very good projection for Top of the neck on the whole letter, okay, by the direct puppet show. Uh, we have also Senjiao 3 and Go Bladder 41 that are good projection of neck and top of the shoulder, okay, by the direct puppet metacarpal image. Uh, yes, and it was also, uh, as I felt the, the pulse deep. I was happy also to have the uh, water element included with the kidney. And uh, uh, yeah, I already talked about the wood represented by San Jiao and gallbladder. Uh, also, I then the, the pain moved. Okay, it was still on the Shaoyang when it was here. It went on the top of the shoulder on San Jiao. That's why I used the uh, spleen uh, 5, which is a reversed mirror. And then it moved to more stomach here, and uh, I decided to use it on, to use pericardium. I could have used the spleen, but it, I felt like here it was a bit bilateral, so I preferred to address it with a pericardium. Okay, which is also a wood meridian, so helping also for the, uh, the wiry and tightness, mainly wire. Okay, so that was the idea. And then she had the same feeling on the, the Dumai, on top of the cervical vertebrae, and then that's why I needle the Dumai here with a direct scalp projection, puppet scalp projection. 